第七章：尸体反当众申诉。大祭司就说：这些事果然有么？尸体反说：诸位父兄，请听，当日我们的祖宗阿伯拉罕。在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现，对他说：你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。他就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后。上帝使他从那里搬到你们现在所住之地，在这地方，上帝并没有给他产业，连立足之地也没有给他，但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时，他还没有儿子。上帝说：他的后裔。必寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。上帝又说：使他们作奴仆的那国，我要惩罚。以后他们要出来，在这地方侍奉我。上帝又赐他各礼的约，于是。阿伯拉罕生了以撒，第八日，给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先祖，先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。上帝却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前。得恩典，有智慧，法老就派他作埃及国的宰相，监管全家。后来，埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗。初次往那里去？第二次，若失与弟兄们相应，他的亲族也被法老知道了。若失就打发弟兄，请父亲雅各和全家七十五个人都来。于是雅各下了埃及。后来。他和我们的祖宗都死在那里，又被带到士剑，葬于阿伯拉罕，在士剑用银子从哈末子孙买来的坟墓里，及至上帝应许阿伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多。直到有不晓得约瑟的新王兴起，他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。他将到四十岁，心中喜意去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈。就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白上帝是藉他的手搭救他们，他们却不明白
。第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？那欺负邻舍的，把他推开，说。谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像作天杀那埃及人么？摩西听见这话，就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子，过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使。从荆棘火焰中向摩西显现，摩西见了那异象，便觉稀奇。正进前观看的时候，有主的声音说：我是你列祖的上帝，就是阿伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。你来，我要差你往埃及去。这摩西就是百姓气绝说：谁立你作我们的首领和审判官的？上帝却藉那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领、作救赎的。这人领百姓出来。在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了歧视神迹。那曾对以色列人说：上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知，像我的，就是这位摩西。这人曾在旷野会中和西乃山上。与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，对阿伦说：你且为我们做些神像，在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他做了什么事。那时，他们做了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。上帝就转念不顾，任凭他们侍奉天上的日月星辰。正如先知书上所写的说：以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我么？你们抬着摩洛的帐幕和礼翻神的声，就是你们所做为要敬拜的像，因此。我要把你们迁到巴比伦外去。我们的祖宗在旷野有发贵的帐幕，是上帝吩咐摩西，叫他照所看见的样式作的。这帐幕，我们的祖宗相继承受。当上帝在他们面前。赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直传到大卫的日子。大卫在上帝面前蒙恩祈求
，为雅各的上帝预备居所，却是所罗门为上帝造成殿宇。其实，至高者并不住人手所做的，就如先知所言，主说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我做何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所做的么？你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，尚是抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那二者要来的人杀了。如今你们又把那二者卖了、杀了，你们受了天使所传的律法，竟不遵守，看见上帝的荣耀。众人听见这话，就极其怒怒，向斯提反咬牙切齿。但斯提反被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边，就说：我看见天开了，人子站在上帝的右边。众人用石打死他，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去，把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前，他们正用石头打的时候，斯提反呼吁主说。求主耶稣接收我的灵魂，又跪下大声喊着说：主啊，不要将这罪归于他们。说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。